এখানে এই আয়াতটার নাম্বার হলো 69 নম্বর আয়াত আর এই আয়াতে আল্লাহ পাক কি বলতেছেন আপনারা শুনেন সূরা নেসার 69 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন অনুবাদ হচ্ছে তর্জমা হচ্ছে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে কি করে चौबीस हजार समस्त पैगम्बर के बोझाना कतई ना उत्तम कुरान करीम मध्य बार्ता प्रसिद्ध अनेक तपिर मध्य मत कुरान हादिस गवेषणा सम्पर्क तुम्हारे तुम्हारे दुनिया 
তার হাসর তার মিজান তার ফুলসেরা তার কবর তার জান্নাত তার সাথে হবে সোহান বুখারী শরীফের 3688 নম্বর হাদিস বুখারীর মধ্যে আছে এবং মুসলিম শরীফের 2649 নম্বর হাদিসে এই ঘটনাটা আছে তাফসীরে রুহুল মানের মধ্যে রুহুল বায়ানের মধ্যে আসছে যে হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী থেকে বর্ণিত একটা হাদিস সেখানে হযরতে আনাস বর্ণনা করেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে একজন লোক হঠাৎ করে এসে বলতেছে হুজুর কিয়ামত কখন হবে কি জিজ্ঞেস করতেছে জবাব চাই কি জিজ্ঞেস করতেছে কিয়ামত কখন হবে আল্লাহর নবী বললেন ও ব্যক্তি কিয়ামতের জন্য তুমি কি সংগ্রহ করেছো কি জোগাড় করেছো ওই ব্যক্তি জবাবে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার সংগ্রহ আমার কোন জোগাড় বলতে তেমন কোন বড় আমল আমার ভিতরে নাই অনেক বড় কোন ইলম আমার ভিতরে নাই তবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি বলতেছি আমার একটা আমল আমার আছে সেই আমলটা সেই কাজটা হলো আমি আমার জীবনের চাইতে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসি নবীজি তখন এই কথা শোনার পরে জবাব বললেন ও ব্যক্তি শুনো তুমি যে কথাটা বললে এই কথা তুমি যে বললে আল্লাহ এবং রাসূলকে ভালোবাসি এই কথার ওজন তুমি জানো না এই কথার ওজন কত বড় ও ব্যক্তি শোনো তুমি যে বলেছো আল্লাহ এবং তার নবীকে তুমি তোমার জীবনের চাইতে বেশি ভালোবাসো তোমার জন্য সুসংবাদ অপেক্ষা করতেছে সুসংবাদ হলো যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে ভালোবাসবে তার পরকাল তার জান্নাত তার হাসর তার মিজান সব কিছু ওই ব্যক্তিকে ছাড়া হবে না ওই ব্যক্তি বললেন আমি হযরতে রাসূলে পাককে ভালোবাসি আমি হযরতে উমরকে ভালোবাসি আমি হযরতে আবু বকরকে ভালোবাসি তখন হযরতে আনাস বর্ণনা করেন হাদিসের মধ্যে আসছে হযরতে আনাস বলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে এই বাণী শোনার পরে সাহাবীরা এত বেশি আনন্দিত হয়েছে এত বেশি খুশি হয়েছে জীবনে সাহাবীরা নবীর সামনে এরকম আনন্দ খুশি আর কোন সময় দেখা যায় না এটার গভীরে যদি আপনি যান তাহলে আপনি বুঝবেন কথাটার ওজন লোড কত বড় যে আমি আল্লাহ এবং তার নবীকে ভালোবাসি আমার পুঁজি এতটুকুই আর কিছু নাই তবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটার অ্যানসার দিয়েছেন উত্তর দিয়েছেন সাহাবী যে তোমার এই ছোট্ট পুঁজি দিয়ে থাকা যদি তোমার হৃদয়ে হয় তাহলে ওই আল্লাহর শপথ কাল কেয়ামতের দিন ওই হাসরের দিন তুমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে তোমার জান্নাত হবে সুবহান এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আয়াতটা নাযিল হয়েছে ওমাইয়তিল্লাহ ওয়া রাসূলুহু ফাউলাইকা মাআল্লাযিনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান নাবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদাই ওয়াস সালিহিন আনুগত্য যদি সে এই ষষ্ঠ জীবনে তার ধরে রাখতে পারবে তাহলে তার হাসর হবে তার মিজান হবে তার ভুল সিরাত হবে তার জান্নাত হবে তাহলে কোরআনে কয়েশনির কথা বলা হয়েছে 
তার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য কর যদি আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত্য না করো তোমাদের জীবনের যত নামাজ রোজা ইবাদত বন্দেগী আছে জিকির আসকার আছে সব কিছু আমি আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেব আর যদি অনুগত্য করো তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আল্লাহ এবং তার হাবিবের সুপারিশ দান করে দেব মূল কথা হলো অনুগত্য করতে হবে কি করতে হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত একজন ইমামের আনুগত্য করো একজন আলেমের আনুগত্য করো একজন বিশ্বায়বের আনুগত্য করো একজন নেতার আনুগত্য করো যতক্ষণ নেতা আল্লাহ এবং রাসূলের পথে ঠিক থাকে ঠিক কি না আর যখন নেতার ভিতরে নবীর সুন্নাহ থাকে না নেতার ভিতরে রাসূলুল্লাহর আদর্শ থাকবে না সেই নেতা যদি কোনো বিশ্বাব হয় কোনো আলেম হয় কোনো ইমাম সাহেব হয় কোনো রাজনীতিবিদ হয় তার আনুগত্য করা যাবে এখন এই আনুগত্যটা কেমন হবে এটার একটা উদাহরণ তো লাগবে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কে বললেন ইজ কাল লাহু রাব্বুহু আসলিম হে ইব্রাহিম তুমি আত্মসমর্পণ করো তুমি আনুগত্য করো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একটা মিনিট একটা সেকেন্ড দেরি করলেন না সঙ্গে সঙ্গে জবাবে বললেন কলা আসলাম তুলে রব্বিল আলামিন আমি আনুগত্য করলাম আনুগত্যের মস্তককে অবনত করে দিলাম বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সামনে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কোনো প্রশ্ন করেন নাই কোনো ধরনের আর্গুমেন্ট করেন নাই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করে তিনি আল্লাহর সামনে নত হয়ে গেলেন আর ইব্রাহিম নবী বললেন কলা আসলাম তুলে রব্বিল আলামিন আমরা হইলে তো বেটা আল্লাহ কেন অনুগত করব কেন আপনার সামনে মাথা নত করব কি দরকার কি কারণ কত কথা কিন্তু ইব্রাহিম নবী কি এরকম কোন প্রশ্ন করছে আল্লাহরে জোরে বলেন করছে কোন প্রশ্ন করেন নাই কোন সুয়াল করেন নাই বিনা সুয়ালে বিনা প্রশ্ন বলতেছে আমি আনুগত্যের মস্তককে অবনত করে দিলাম ওই আর সে আজিমের মালিক আল্লাহ পাকের কুদরতি কদমে এটা হইলো আনুগত্য মানে মানা আমরা কি এরকম মানতে পারি এরকম মানার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারব আল্লাহ কবুল করুন বলে না আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সাল্লামের মতে এরকম আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ এবং রাসূলের ঠিক কি না আনুগত্য আমাদেরকে করতে হবে আপনি আল্লাহকে মানেন বা নাই মানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের সূরা আল ইমরানের 83 নম্বর আয়াতে বলেন আফা গায়রা দিনিল্লাহি ইয়াবগুন ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস नियम तुम चालू करो ना क्यों मन रखी अतिक्रम कर डिसिप्लिन भंग करना मिस्टी पानी मिस्टी पानी जगह लोना पानी लोना पानी जगह সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় সাদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ কক্ষ পথে সাতার কাটে সকলে আল্লাহ পাক এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে ঠিক কিনা 
দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে আমি অনেক বড় বড় দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের দরবারে আমি গিয়েছি ওই আল্লাহর কসম করে বলছি আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু আমি কয়েকদিন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে যাইয়া আমি পর্যবেক্ষণ করলাম গোপনে দেখলাম আল্লাহর নবীর সাহাবিরা তাকে এত বেশি ভালোবাসে এত বেশি তার অনুগত্য করে আল্লাহর নবী যখন হুজরা থেকে মসজিদ যায় নবীজির মুসল্লা হিসাবে কে কার আগে হুজুরের জুতা মোবারককে বুকে নিবে কে কার আগে এগুলির জন্য সাহাবিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে তিনি বললেন আমার মধুর কালেমা পড়াইয়া দেন আমরা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করি নবীর আনুগত্য করলেন রসুলের ভালোবাসা অন্তরে রাখলে আল্লাহ পাক তারে জিরো থেকে হিরো বানায় দেয় তারে জাহান নামি থেকে জান্নাতি বানায় দেয় এই কথা কি সত্য না মিথ্যা আল্লাহ এবং রসুল হুকুম মানবেন কামিয়াব রসুলকে ভালোবাসবেন কামিয়াব আর দুনিয়ার যত নেতা নেত্রীকে ভালোবাসবেন কামিয়াব হওয়ার সম্ভাবনা আছে আবার নাইও কি সত্য কি না কারণ নেতারাই হাসরের ময়দানে আপনাদের দেখে ফলাইব কব দুনিয়াতে আসলে টাকা পয়সা লাই তো করে ফাইলছি কিন্তু আসলে আজকে আমি নিজে এখানে বিপদে পড়ে গেছি কারণ আমার আমল নামের নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই যাকাত নাই মাহফিল নাই জিকির নাই নবীর প্রেম নাই আমি বাঁচবো কেন দিয়া নাফসি সুতরাং ওই নেতা সেদিন আপনাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যাবে যেই নেতার ভিতরে কি আছে আল্লাহর রাসূলের প্রেম আছে কার প্রেম আছে নবীর ভালোবাসা আছে আল্লাহর আনুগত্য আছে আনুগত্য আছে আপনারা কোন পথে যাইতে রাজি আছে কোন পথে তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আনুগত্য দরকার আছে না নাই আছে কিনা জোরে বলতে হবে আছে কিনা चले जा সে কিন্তু সাড়ে ছয় লক্ষ বছর ইবাদত করছে কয় লক্ষ বছর কি সোজা কথা এমন কোন জায়গা নাই যে কিন্তু সে ধ্বংস হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে কোরআন তার সাক্ষী কোরআনে কারি মাল্লা পাক বলে বলে আল্লাহ পাক বলেন আমি যখন ফেরস্তাদেরকে বললাম তোমরা আদমকে শেষ দা করো একমাত্র সমস্ত ফেরস্তা শেষ দা করল কেবলমাত্র মালাউন ইবলিশ শয়তান আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করল অতএব সেই অমান্য করার কারণে সে আল্লাহর নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শয়তানকে জিজ্ঞাসা করতেছেন ইয়া ইবলিস মা মানাকা 
سجود لما خلق تم بیدیا استق استق برت ام کنت من العالین ہی ابلیش امی اللہ پاک جا کے نیزر حد بانائی لام شی آدم کے شجدہ دوا تھے کہ تم آکے کشے بیرو تو کر لو آدم کے تمہیں تو ایٹا اہم کار کر لے مجھ جدہ شے بڑو نا تمہیں بڑو شویتان زبابے کی کوئی شنین اللہ قرآنے بولے شویتان بولے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من تین شویتان کوئی اللہ آمی آدم سکتے بڑو آمی سکتے کوئی کیم نے تو بڑو ہی لی کوئی آنا خیرم منہو خلقتا نی منہا امارا ہم نے بنائی سن آگون دی آگون تیز بیشی آر و خلقتا ہو کتا کن من تین آدم رو بنائی سن اپنے کی دیا ماتی دیا ماتی شم نے آگون کی ہم نے شلطہ کو ریٹا کی ہوئی اللہ رب نے علم انتارے جباب شنے بر بلتے سے فَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ہے شایدان تو یہ کام تھے کہ پیر ہوئے جاب کرنا تھی مردود تو پوتی ہو بھی شاہ ہمی اللہ پاک قیامت پر جنتو دیے دلا क्या मौत पर जब तो शैतान होए तो थक भी तो और कोनो मूल लो आमर कसन आई कोनो मो में नर कसन आई ठीक की ना शैतान नाम शोए सी किशर करोने अनुगत तो ना करार करोने अनुगत तो ना हार करोने ओबाइट तो हार करोने शैतान के अल्लाह पाक शाले सौ लाख तो बसोरे ने बाद अब बंद की शाब तूरेर मतो रूईर मतो ایبار آشے کیوں تو دی ہم رہا آیات تفسیر دیگے زائی تیسی شنکے میں کتے سے اللہ ایبار تر رسول انوگت تو کارو دی بنو دی تھا کہ اللہ ایتا دیکھیں تو کن اللہ کی کر بین اللہ تادر کے نبیین صدقین شہدہ صالحین قرآن شریف آسان ہے نہیں زور آواز دیئے جواب دیتے ہو بیخنر شاک کی قرآن شریف آسان ہے نہیں آسے قرآن شریف زیٹ آسے شیٹا تو آمدر کے مانتے ہی ہوگی کی نانا مان لے کی شمشہ سے مان لے شمشہ سے نانا مان لے شمشہ سارا مانے نا تراؤ مور بے زارا مانے تراؤ مور بے کین تو میت تور پر زارا مانے مور بے کوئی سے ہاتھی مول لو لاک بس لو مومن بیکتے میت تور پر آشا بیکتے کین تو موری آمو ٹھیک نے تار کنو مورن نہیں بیر پروشے آواز دیتا بے بیر ایر بوتا کشر بوتا نرائی تک بیر ہوئی نا بیر ہوئی تے بلن لگنا आरो जोरो जोरो एक तो कौन ना नरेय तक भी एक बार एक्शन तो एक्शन नंबर दिला नरेय रिसाला एकदम मित्तु समय पर जंतु अल्लाह हुआ एक बार और यार रसूल अल्लाह बोल बुराजिया सी राजिया सी करा करा राजिया सी नरेय तक भी नरेय रिसाला अल कुरानेर आलो अल हदीसेर आलो नबी ओली इसे कहने, नबी ओली नहीं इसे कहने। पियो भाई शाह, बोलते सिर्फ हमारे लाने हम उत्तम तो कोई से नहीं, कोई से नहीं। हम इस दिन फास्ट आंकल देखे तो बोले कि कोई तो खुद रूफ़ फास्ट है नहीं। मानी किसी लोग को आज उल्टा फलता शोने, एक कहने वास कोई चीज़ कैसी? एक बार, वो आज हम उधे होई बो � एक लोग के सेले में एक्टिक पास करते हैं वो चीज़ और हेरेज़ आई को हमने सेले तो में एक्टिक पास करते हैं है को इन्हें आली लाया है इन्हें ले रहा हूँ कि सेले में एक्टिक पास करने की इन्हें ले लगा है हर बार एक लोग के एक ना शंता रही से शेख आस्तक पर हूँ शंता रही की को है कौन ना शंता रही की को ह कौन बाजार जाए? कौन किसान थे सांस? कौन आज के हंटर दिन एक तं सागोल की नूम? सागोल की न दौड़ कर सागोल बालू। एक और अन हुजूर के इमाम साहब का आरबाई इंशाल्लाह कोई ले बालू है ना? मने अल्लाह इच्छा करे तो। एक और वही बैठो इसे मने इतने ठंडा मार का किसी लोग ऐसा घालूए टाइप है। 
এন ইমাম সাহেব বলে তুমি মোল্লার দর মসজিদ বাড়ি তোমার থেকে আবার আমি ইনশাআল্লাহ শিখতে হইব না এখন ইমাম সাহেব কা হারে ভালোর জন্য কইছি আপনি আমারে মোল্লার দর মসজিদ বাড়ি কর মসজিদে ঢুকি তো ইমামরা নামাজ রোজা ইবাদত করে তুমি তো সিনেমা হলে যাই নাটক সিনেমা যা তো ইমাম ভালো না মানে সিনেমা হল ভালো তো ইমামদেরকে গুলে যারা বলে এরা কি আসলে মুসলমান খাঁটি মুসলমান তো ওই লোক বলতেছে কয় আমি আবার ইনশাআল্লাহ কবুল করব পকেটে টাকা আছে বাজারে ছাগল আছে পকেটে কি আছে বাজারে ছাগল আছে ইনশাআল্লাহ দরকার কি এখন সৈন বিকেল বেলা আসর নামাজের সময় আসছে ওই লোকটা বাজার থেকে কয় ইমাম সাহেব কয় কি খবর মন্টু মিয়া আসসালামু আলাইকুম আপনি ছাগল কই এখন মনটা মুখ মলিন বেজার 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 মন কয় মন্টু মিয়া কয় ইমাম সাহেব ইনশাআল্লাহ টাকা পকেট পেরে নিয়ে গেছে টাকা পকেট পেরে নেওয়ার পরে কি আল্লাহ চায় ইনশাআল্লাহ বললে হবে এজন্য যদি আপনি আপনার বউরে তালাক দিতে করেন ইনশাআল্লাহ তোমারও তালাক কি হইব বউ কি তালাক দাও আল্লাহ পছন্দ করে আপনি যদি আপনি কোন একটা লোকের পিডান দেন ইনশাআল্লাহ তরে এমন পিডান দেব জনগণের পিডান হইব বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কই কারো মাথার উপরে এক বাড়ি দিলেন কারণ আল্লাহ কইছে তো যেই কোন কাম করতে বিসমিল্লাহ কও এখন আপনি একজন মাথার মধ্যে কল তোল লাগে জনমের শত্রুতা আছে আয় বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম স্বাধীনতার মাস নিলাম হইব হবে না মূল কথা হলো বাথরুমে যাইতে কোন দোয়া ছেলে হইলে কোন দোয়া মেয়ে হইলে কোন দোয়া কোনটা কইলো অনেকে না বুঝি ওয়াজের মধ্যে মানে যদি কই নাউজুবিল্লাহ ওয়াজ কয় আলহামদুলিল্লাহ এগুলা বুঝি শুনি কইতে হবে নিয়ামত প্রাপ্ত চাইছে নি কইছে নি এক নাম্বার হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত নবী বীর নবী বলা হয় যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসে সেই মানে জিব্রাইল আসে এই যে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি মুসাইলামাতুল কাযাব যারা নাকি নবী দাবি করছে তাদের কাছে কি জিব্রাইল আসে গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানি বাথরুমে যায় তার মৃত্যু হইছে নবীর মৃত্যু কি বাথরুমে হয় তাহলে দেখা যায় আমাদের দেশে কাদিয়ানিদেরকে মুসলমান বলা যাবে কাদিয়ানিরা অবশ্যই কাফের তারা কি কারণ তারা শেষ নবী মানে না তারা কি মানে না তারা কোন নবীর পরে নবী আছে কিন্তু আল্লাহ কোরআনে কি বলে আল্লাহ রব্ব আল আলামিন বলেন মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলাল্লাহি उम्मतार आघात ना लगे ठीक मोहब्बत কোরআনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপারে দল জাত জাত যে জাত দলের সৈনিক সেটা তার ব্যাপার কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম কোরআন সবার ঠিক কি না ঠিক কি না কোরআনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপারে হাদিসের ব্যাপারে রাসূলের ব্যাপারে কাবার ব্যাপারে মক্কার ব্যাপারে মদিনার ব্যাপারে আমাদের ইসলামের কমপ্লিট জীবন ব্যবস্থার ব্যাপারে কে আমার ভাই কে চাচা কে আমার বংশের লোক সেটা দেখার কোন টাইম বেয়াদবি করবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে রাজি আছেন কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহ কবুল করুক বলেন আমিন এই হাতগুলা রাসূলুল্লাহ মদিনা থেকে দেখছে 
আল্লাহ কবুল করে বলেন আমিন তাহলে নবী ইন নবীদেরকে নবী হইতে হইলে শর্ত হইল রাস্তা থেকে হঠাৎ করে উঠেই কোন লোককে আল্লাহ পাক নবী বানান না নবী আগে থেকে আল্লাহ পাক সিলেকশন করেন এবং নবীরা আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন জাতির কাছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেন এটা হচ্ছে নবীদের ডেফিনেশন ঠিক কি না সুতরাং ওই নবীরা হচ্ছে নিষ্পাপ নবীদের কোনো গুণা নাই যারা বলবে নবী গুণাগার তাদের ইমান पैगम्बर सबाइल्लाहर पक्ष बार्ता नहीं आबी एम कथा जिब्राइल आल्ला पक्ष বলেন নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন মা ইয়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহিউন ইউহা আল্লাহ পাকের নবী নিজের মনকে নিজের নফসকে অনুসরণ করে কোনো কথা বলেন নাই রাসূলুল্লাহ যা বলেছেন সব আল্লাহর আরস থেকে জিব্রাইলের মাধ্যমে যা পাঠিয়েছেন একটা জের জবর রাসূলুল্লাহ নিজে বানায়া বলেন নাই সব আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর নবী তা আমাদের কাছে প্রচার করেছে মুহাম্মদে হারে গে জনাম গপ্তে তানা গপ্তে জিব্রাইল জিব্রাইল হারে গে জনাম গপ্তে তানা গপ্তে রব্বে জলিল আল্লাহ পাক যা কিছু মোহাম্মদ সাল্লাল্লামকে প্রেরণ করেছেন 30 পারাই কোরআনে কারীমের ভিতরে আল্লাহ সব কোট করে দিয়েছেন এর মধ্যে একটা জের জবর একটা আয়াত একটা অক্ষর রাসূলুল্লাহ বানায় বলেন নাই নবীজি যা বলেছেন সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর নবীজি তা আমাদের সামনে নবী প্রচার করেছেন নবীজি বলেছেন একটা বাক্য নবীজির বানানো নয় সুতরাং সকল নবী তার কাউমের কাছে এলাকার কাছে দাওয়াত দিয়েছে বলছে ইয়া কাউমে বদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়র তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই এবং সব নবীরা আখির নবীর ব্যাপারে সবার কাছে খবর দিয়ে গেছে যে একজন নবী আমাদের পরে আসবে তার নাম কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সূরা আসফের মধ্যে আল্লাহ পাক বলতেছেন যে সকল নবীরাই পয়গাম দিয়ে গেছে আমাদের পরে শেষ একজন নবী আসবে তার নাম কি কথা কর পৃথিবীতে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন ইন্টারনেটের মধ্যে যদি আপনি সার্চ দেন সার্চ দেন গুগলে ইন্টারনেটে সব সাইটে পৃথিবীতে একটা নাম মানুষ বেশি রাখছে সেটা হচ্ছে মুহাম্মদ সেটা কি সবাই বলেন মুহাম্মদ পৃথিবীতে এত সার্চ দিয়ে कारण नाम पसंद कर स्वयं के देखें मोहम्मद रसुल्लाम के बेंगोलिद्रोपी 
দোষে গুণে মানুষ তার কোনো দোষ আছে তার কোনো গুণে আছে নবীর কোনো গুণে যারা বলবে তারা বেইমান হয়ে মরবে তারা কি হয়ে মরবে তো নবী এরপরে হচ্ছে সিদ্দিক সিদ্দিক হচ্ছেন হজরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কেমনে সিদ্দিক হইছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মেরাজ থেকে আসছে তখন আবু জাহেল রাসূলের কাছে কাবা ঘরের সামনে যায় বলতেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজকে কি কোনো মেসেজ আসেনি খবর তোবর আসে কয় হ্যাঁ আসে কয় কি কয় গতকাল রাতে আমরা কেউ ডিসটার্ব করবেন না বসুন আমি শেষ করে দিচ্ছি গতকাল রাতে আমি মসজিদে বাইতে লাক্সাই গেলাম ওইখান থেকে আরশাদি ভ্রমণ করলাম জান্নাত দেখলাম জাহান্নাম দেখলাম সব কিছু ভ্রমণ করে ভিজিট করে বরাকের পিঠে করে যাইয়া আল্লাহর লগে দেখা করলাম আল্লাহ আবার আমারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হাদিয়া দিল আবু জাহেল কয় মুহাম্মদ তুমি কি ঠিক আছ না তোমার জিনে দোষ নাউজুবিল্লাহ কয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথাটা যখন বললেন আবু জাহেল কয় তাহলে আমি এলাকায় গ্রামে সব প্রচার করে দিই কয় হ্যাঁ করে দাও করে দাও কোনো সমস্যা নাই তখন সর্বপ্রথম চিন্তা করলো কারে পটান যায় এক নম্বরে যাই আবু জাহেল কইল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী শ্বশুরে আবু বকর কয় আমার ভাতিজা মুহাম্মদ এমনি এমনি কইছে তোমার কি মনে হয় তার মনে হয় বড় জিনে দোষ তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে আবু জাহেল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সত্যি কথাটা বলছেন নি কয় হ্যাঁ বলছে একদম স্পষ্ট তুমি চলো আমি জানাই আবু বকর আজকে থেকে তুমি শুধু আবু বকর নয় তুমি আজকে থেকে তোমাকে সিদ্ধি ঘোষণা করে দিলাম জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ নবীন সিদ্দিকিন শুহাদা তৃতীয় হচ্ছে শহীদ শহীদ হচ্ছে ইমাম হুসাইন ইমাম হাসান শহীদ হচ্ছে হযরতে আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হচ্ছে হযরতে সুমাইয়া শহীদ যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে গেছে জান মাল কুরবান দিয়ে গেছে এবং জীবনের মায়া করে নাই তারাই হচ্ছে শহীদ এখন তো বুম একটা বুড়ি কেউ মারা গেলে হেও শহীদ হইছে কি ঠিক কি না গাড়ির টায়ার একটা বাসতে যদি গাড়ির তুন কেউ পড়ি যায় হেও শহীদ আছে না নাই কি শহীদ কি এটা কি বাজারে বেচা হয় কেউ যদি তার নাম লাগায় শহীদ আদিন শহীদ চৌধুরী তাহলে কি সে শহীদ হবে কথা কোন হবে শহীদ হইতে হইলে শাহাদাতের পেয়ালা সাহাবীরা যেভাবে পান করে গেছে ওইভাবে আল্লাহর রাস্তায় জান মাল কুরবান করে তারপরে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যাবে ঠিক কি না সুতরাং জঙ্গি আমাদের দেশে যারা মানুষ হত্যা করে খুন করে একজন মুসলমানকে বা একজন কাফেরকে ওপমা মেরে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে ইসলাম হাদিসে বলা হয়েছে তার যার হাত এবং জবান থেকে অন্য মুসলমান অন্য মানুষ নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি কোনো মুসলমানই নয় ঠিক কি না মান সালিমাল মুসলিমুনা মিল লিসানি ওয়া ইয়াদিহি আপনার হাত দিয়ে যদি কেউ কষ্ট পায় আপনি কিসের পিশাব পীর আলেম পীর মুসলমান কিসের ইমাম সাহেব এই ইমামতির এই ইমাম সাহেবের এই পিশাবের এই আলেমের কোন আল্লাহর কাছে কোনো গ্রহণযোগ্যতা আমাদের দেশে যে আব্দুর রহমান বাংলা ভাই বা এই আইএস তারা যে আজকে পৃথিবীতে মানুষ হত্যা করতেছে এরা কি আজকে ইসলামের ভালো করতেছে না খারাপ করতেছে খবরদার ছেলে সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিবেন ধর্মের নামে ধর্মের বিপরীত শিক্ষা পাইয়ে ছেলে পেলে এমন জিহাদ করতে দেব যে এই জিহাদে উল্টা আরো গুনাহ হইব উল্টা কি হবে শাহাদাতের তামান্না নিয়ম থাকতে হবে যখন রসুল পাককে ব্যাংক বিদ্রুপ সাবাইছে আমি যদি সেইখানে মারা যাই শহীদ হই এটা হবে শহীদ ঠিক কি না কোরআন নিয়ে অপমাননা করছে আমি যদি এটার প্রতিবাদ করি তাহলে আমি হব শহীদ কিন্তু আমি ইসলামের জন্য কোনো আমার কোনো মাল নাই জান নাই ব্যয় নাই এমনি আমি শহীদ হই গেছি 
এই শহীদ উদ্দিন কি শহীদ সুতরাং অনেক বড় ব্যাখ্যা আমি সংক্ষেপ করলাম শাহাদাতের তামান্না রাখতে হবে একজন শহীদ তার পরিবারের 70 জন লোককে হাদিসে আসছে জাহান্নামে চলে গেলে তাদেরকে জান্নাতে টেনে নিয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ এবং শাহাদাতের মওত একদম সহজ এবার শেষ নম্বরে বলা হয়েছে সালেহিন বলেন কি সালেহিন মুফাসসিরিনে کرام বলেছেন সালেহিন মানে আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর কারা কারণ আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন আকুনু মাস সাদিকিন তোমরা সত্যবাদীদের হক্কানি আল্লাহর ওলিদের তোমরা বন্ধু হও সাথী হও হাদিস শরীফে আছে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে শুনেন ভালো করে শুনেন হাদিস শরীফে আছে হাশরের ময়দানে এক দল লোক এরা তাদের মাথার মধ্যে হীরা মনি মুক্তা তাস পরানো হবে গোটা শরীরের পোশাকটা হবে ইয়াকুত জবরদাত এবং মনি মুক্তা হীরা খচিত পোশাক তাদের চেহারা এত উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর আরশে আযীমের নিচে ছায়া পাবে হাদিস এই লোকগুলোকে মানুষ দেখে বলবে এরা কি কোনো নবী এরা কি কোনো এরা কি কোনো নবী এরা কি কোন রাসুল জবাব হবে এরা কোন নবী নয় এই মানুষগুলা কোন রাসুল নয় পয়গাম্বর নয় তবে এই মানুষগুলা হলো ওই সমস্ত লোক এই মানুষগুলা হলো ওই সমস্ত মানুষ যারা দুনিয়াতে একে অপরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য ভালোবাসত আবার পরস্পর আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য তারা পরস্পর পৃথক হত এই মানুষগুলো হলো তারা আর এই মানুষগুলো হলো ওই সমস্ত লোক যারা নাকি আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য একে অপরকে ভালোবাসত এরাই হলো ওই সমস্ত লোক যারা হচ্ছে আল্লাহর ওলি সালেহিন এরা কি সালেহিন এরাই হচ্ছে আল্লাহর ওলি এরাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের खास মুমিন বান্দা এই কোরআন শরীফ থেকে সুতা দিয়ে সেলাই করা হয়েছে এই কোরআনের মূল্য এই সুতার কোন মূল্য নাই সুতা কয় টাকা সুতা লাগাইছে কিন্তু এই সুতাটা কোরআনকে সেলাই করার জন্য এই কোরআন শরীফ দত্ত যেমন ওযু করা লাগে সুতা দত্ত কি লাগে কথা কর কি লাগে তাহলে দেখা গেছে কোরআন শরীফের মূল্য নাই কিন্তু কোরআনের মূল্য এই যে সুতার কারণে আজকে আমাদের অনেকের মূল্য কম আছে বেশ আছে কিন্তু আমরা আল্লাহর ওলির দরবারে আসার কারণে আমাদের মূল্য কমছে না বাড়ছে ভালো জিনিসের সাথে সম্পর্ক রাখলে কি লাভ আছে কেমনে লাভ ব্রিক ফিল্ডের মধ্যে বিভিন্ন ইট বাটা ইট বানায় বানায় না কি মিয়াসা বানায় না এই ইট বাটার কিছু ইট দেখবেন রাজমিস্ত্রিরা নি বাথরুম করে টয়লেট বানায় ওখানে মানুষ পায়খানা করে অপবিত্র করে কি ঠিক কি না আর কিছু ইটটি মসজিদ বানায় তাহলে মসজিদ যে যে ইটটা বানায় যে ইটটা দিয়ে মসজিদ বানায় ওইটার মধ্যে মানুষ কি করে কি ফাইকানা করে কি করে তাহলে মসজিদে একই ব্রিকফিল থেকে ইট বানানো হলো একটা ইটে দিয়ে একটা ইট ব্যবহার করে মানুষ নামাজের কাজে আরেকটা ইট ব্যবহার করে টয়লেটের কাজে তাহলে এক দল লোক আল্লাহর ওলিদের দলে আরেক দল ওলি বিরোধীদের দলে ঠিক কি না এক দল নবীদের দলে আরেক দল ফারাওনের দলে ঠিক নি রাস্তা বানানোর পাথর আর হীরামনি মুক্তা পাথর কি এক বাথরুমের ইট আর মসজিদের ইট কি এক তাহলে আল্লাহর ওলিদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে কি তারা ফেরেশতা তারা জিন তারাও মানুষ কিন্তু তারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নয় তারা হচ্ছে অসাধারণ মানুষ তারা আল্লাহর প্রেম নিয়ে রাসূলের मोहब्बत নিয়ে কবরে গেছেন এখনো তারা জিন্দা সুবহানাল্লাহ কার ঘোষণা যে নবীজির একদিন গেল হযরতে فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বাড়ি হঠাৎ করে গেছে সকাল বেলায় যাই فاطمه কা আপা তো আসছে একটু নাস্তা করেন তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কয় তুমি রুটি বানাও তো দাও আমি একটু বানাই নাই তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মেরি স্ত্রী এই কন্যা فاطمه অনেকগুলা রুটি বানাইছে কিন্তু রাসূল যে রুটিটা বানাইছে আল্লাহু আকবার ওই রুটিটারে যতবারে তাফার উপরে দিছে এটাকে শেখার জন্য সেই রুটিটা মানে একবারও মানে কাঁচা থেকে সে শুকনো হয় না শেখে না আল্লাহ রাসূলের কাছে হযরতে উম্মুল মুমিনিন 
ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যায় বলতেছেন আব্বা জান কি রুটি আমলে বানাই দিলেন সব রুটি হয়ে গেছে আমলে রুটি দিয়ে হয় না আমলে যে রুটি বেলি দিছি নবী যে বললেন ফাতেমা গো সব রুটি হয়ে যাবে কিন্তু এই রুটিটা কিয়ামত পর্যন্ত আগুন স্পর্শ করতে পারবে না কারণ এই রুটির মধ্যে তুমি জেনে রাখিও দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষের হাত স্পর্শ করে নাই এই রুটির মধ্যে রহমাতুল লিল আলামিন দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত মোবারক স্পর্শ হয়েছে এই জন্য এই রুটিকে দুনিয়ার কোন আগুন জ্বালাইতে পারবে না কোন সুবহানাল্লাহ Oh, 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 oh.